I am um, um, I'm ask, asking this question because we're not going to get much chance to speak to you now. You got asked the question about your column that you wrote during the during the World Cup about the overall state of the state of the game and how you think it's going. I was just wondering what you thought tactically on how teams seem to all set up in very very similar ways at the moment. In a seems like a copy and pasting of certain managers. Si la pregunta es que como no vamos a tener mucho tiempo hablar con usted, pues vamos a, a preguntarte sobre la columna eh, que hiciste eh, oh. antes del Mundial, hablando del estado del, del juego y las tácticas, y que casi parece que todo se está como... Eh, tienen un planteamiento del partido similar, es como un copia y pega que, que existe ahora en el fútbol. ¿Crees que ese es como va desarrollando el juego? Aquello con The Athletic eh, quedó reducido a eso, pero fueron... Hora, eh, horas hablando eh. Eh, ahora es muy difícil para mí eh, explicar eh, todo eso que fue en tanto tiempo en, en, en algo muy pequeño eh, una de las cosas que, de la que aludía tenía que ver con con eso que hoy día estamos mm, creo, creo que preparando muy poco a los jugadores para los partidos y mucho los partidos para los jugadores. Entonces, al final, no, curiosamente, no, no nos ayuda a, a respetar las diferencias que tienen cada uno, sino que se busca una misma forma de hacer en cualquier contexto y con, con, con cualquiera. Pero es que eso sería, uf, sería para estar aquí horas. Tendríamos que estar horas aquí. So that, that was an article I did with The Athletic and it was, uh, you know, I was talking for hours and it was reduced to a very, you know, small uh, section. So to explain all this now, you know, talking about that particular section that I spoke about would be very difficult. But one of the things I was speaking about was the way in which, the way I believe uh, that teams are prepared for games. Sometimes it's, it's not about players being prepared for individual games. It's about the games being prepared for the players and that doesn't help. But it's, you know, and sometimes teams end up looking the same way despite the context. But, you know, to continue talking about this, we need to be here for hours. We don't have that time. Paul? You know, tenemos ese tiempo. What am I doing? Jeremy, Doku. Very long. Juanma, you started with um, Jeremy Doku today. Um, can you just ask why you and Pep decided It'd be a good game for him to start, and what did you think about his his performance? Sí, eh, inició hoy el partido Jeremy Doku. Eh, estaba en el once. Eh, ¿Nos puede decir por qué tomaron la decisión tú y Pep de ponerle hoy eh, y qué opinas de su desempeño? Eh, bueno, él, él es un jugador que que puede dar acomodo por fuera. Eh, no, no, eh, ya sé que había otros jugadores, pero tampoco estaba Jack. Que no quiere decir que por eso haya jugado. Ojo, eh, que podía haber jugado no estando Jack. Y creo que él, eh, el partido, al no ser tan fluido y nosotros no estar tan finos con el balón como otras veces, la pelota a los extremos no ha llegado con mucha ventaja. De hecho, hemos cambiado rápido de, de banda, también requerido por Pep. Eh, y, y, y yo también lo estaba sintiendo así, porque así acercábamos más jugadores para poderla tener, aunque sea un poco más por dentro, cuando otras veces buscamos más por fuera. Y el chico hace bien las dos cosas. Tiene los dos perfiles y lo más importante, no ha faltado en el esfuerzo colectivo ni un solo segundo. Ha estado esforzándose colectivamente con todos. Parecía que en el esfuerzo por lo menos llevaba tiempo con nosotros. Yeah, the reason we played is because he's, you know, he can play really well on the wings and, and today we didn't have Jack, but that's not the reason why he played. He could have perfectly played without Jack being available if Jack was available as well. Um, I think it was, if you're looking at the way he's played today, I think we lacked that fluidity as a team and it was difficult to find him at times. In fact, that was, you know, one of the reasons why we had him switch wings um, in that first half and that was something that we spoke with Pep about, so they changed. Uh, and I felt that we couldn't necessarily, we had a lot of players that were playing um, or playing balls through the centre, which is something he can do as well. Um, but at times he, he wasn't able to get as much of the ball as, as perhaps um, he could have. But one thing I will say that he never stopped in that collective uh, collective uh, effort. He was always working for the team and the effort he showed, it, it appeared as if it would seem as if he'd been playing uh, for our team for a long, long time. Last one with Richard, please, guys. Hola, buenas, Juanma. Eh, quería preguntar por el debut de Oscar Bob. Eh, ¿Nos puedes explicar cómo, qué jugador es, qué tipo de jugador es y qué esperanzas tiene el club por este chico? 
el club tiene depositadas en él eh, la expectativa que él ha conquistado por el talento que tiene. Es un jugador muy talentoso, despierto, muy despierto en la prensa y atrevido. Y él tiene, y además tiene capacidad para jugar por fuera y para jugar por dentro. Solo hay que dejarlo tranquilo y que él mismo se dé tiempo a sí mismo. Y todo lo demás llegará, pero, pero pensamos que es un aporte muy importante. Otro más de, 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 de la academia para, para el primer equipo. Yeah, so today um, Oscar Bob made his debut. Can you tell me a little bit about what you're hoping for him or what the club are hoping for him? Yeah, we have great expectations uh, for Oscar um, and he's kind of almost won his place in the side through his talent. He's a very alive footballer on the pitch. He's very daring and, you know, he's someone who can play on the inside. He can play outside as well. Um, but we just need to, we need to be calm. We need to give him his time. He also has to be patient himself and, and give himself that time. But again, it's um, another... A great player that we've got that's come from the academy, and we, we expect big things. Thank you, guys. Thank you. See you.